Hallo, hallo und willkommen zu einem neuen Video nach ewig langer Verletzungspause. Nach geschlagenen 8 Wochen durfte ich endlich wieder mein Bike besteigen und unser erstes Ausflugsziel waren die Wechseltrails in St. Corona. Ja, St. Corona. Für die, die es nicht kennen, den Namen, ja, den gibt es schon länger und nein, er hat nichts mit Covid-19 zu tun. Nachdem ich mein Fahrwerk vorbereitet machte und Matthias brandneues Enduro-Bike begutachtet habe, ging es zum nagelneuen Schlepplift mit dem bis jetzt weltweit ersten Easy-Loop-System, das speziell für den Transport von Fahrrädern entwickelt wurde. Vielen Dank. Bitte. Also so muss das sein, wenn man mit dem E-Bike fährt. Da der Flowtrail etwas über den Liftausstieg startet und wir uns sowieso noch aufwärmen mussten, pedalierten wir die paar Meter nach oben, um die ganze Strecke fahren zu können. Und dann ging es rein in die wahrscheinlich schönste Abfahrt in meiner bisherigen Bike-Karriere. Nach Ewigkeiten wieder mal einen solch gemütlichen, schön flowigen Trail zu fahren, an so einem herrlichen Tag, da funktionierte einfach alles wie von allein. Ein Traum, endlich wieder Park fahren. Nach Ewigkeiten. Ah, es läuft so gut. Da wir jetzt massig im Flow gebadet haben, sprangen wir gleich weiter in die Jumpline, um mal abzuchecken, wo welcher Sprung wie funktioniert. Nachdem wir den passenden Gang gefunden haben, versteht sich. <lacht> Gang ja nicht. Gang ja nicht, ja. Das geht schon. Boah, ich habe wohl viel zu weit. Oh, der geht, oder? Der geht. Der geht. Ja, ein bisschen mehr Tempo nächstes Mal. Ah, etwas schneller. Schaut's da aus? Gut, er passt. Nächste Runde. Super, und die Schaxe, ne? da sind wir jetzt langsam. So, jetzt größere Tables. Ja. Oh, Schaxe, kann ich auch noch nicht. Oh, aber noch sehr wie der Matthias. Oh, der ist kurz. Ja, der ist kurz. So, jetzt geht's kaputt. Boah, das hat das Sketchy ausgeschaut von hinten, ja. <lacht> Nachdem wir aus unseren Fehlern gelernt haben, ging's rein in die Hot Lab mit richtig viel Geschwindigkeit und massig Airtime.
Mit den Step-Ups und Tapers ist die gesamte Jumpline trotz der doch recht großen Sprünge relativ sicher gebaut. So können sich auch, ich sag mal, fortgeschrittene Anfänger mal drauf trauen und sich immer weiter steigern. Da wir ja nicht nur zum Flowen und Springen hier waren, starteten wir als nächstes in die technischeren Abfahrten. Da auch über den Stamp. Schluss ging es dann noch in den schwierigsten Trail, in die Downhill. Besser gesagt in das letzte Teilstück davon, da sich die Strecke gerade im Bau befindet und hoffentlich bald fertiggestellt wird, denn das kurze Stück macht schon richtig Laune. So ging ein traumhafter Tag zu Ende, den wir anscheinend perfekt getimt haben, denn so wie wir auf dem Nachhauseweg waren, schlug das Wetter schlagartig um. Schön, dass ihr wieder mal reingeschaut habt, bis zum nächsten Mal.